Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson you learned how to talk about your vacation. In this lesson you will learn some structures and phrases that you can use to plan something with a partner. Just like in Goethe Zertifikat A2 Sprechen Teil 3. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, podcasts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 49. Zusammen etwas planen. In der Goethe Zertifikat Prüfung A2 Teil 3 bekommt man eine Aufgabe, wo man zusammen mit dem Partner etwas planen muss. So sieht die Aufgabe aus. Die Aufgabe ist, ihr wollt am Wochenende zusammen lernen, findet einen Termin. Die Information von Partner A kann Partner B nicht sehen und die Information von Partner B kann Partner A nicht sehen. Man bekommt 20 Sekunden. Jetzt hören wir einen Dialog oder ein Beispiel von so einer Diskussion. Wir können am besten bei mir lernen. Ich wohne ja allein. Wann hast du Zeit? Okay, aber ich bin nicht sicher. Wann passt es dir denn? Ich gehe morgens joggen. Aber wir können am Samstag nach dem Frühstück beginnen. Um halb zehn? Nein, am Samstag möchte ich ausschlafen. Wir können uns am Samstagnachmittag treffen. Was meinst du? Da muss ich leider zum Training. Und abends mag ich nicht lernen. Ich auch nicht. Dann bleibt nur der Sonntag. Am Sonntag bekomme ich Besuch. Aber ab 15 Uhr habe ich Zeit. Dann kannst du kommen. Schade, am Sonntag muss ich zu meinen Eltern zum Mittagessen. Ich komme dann erst abends zurück. Okay, mein letzter Vorschlag dann, Sonntag um 10 Uhr. Bist du einverstanden? Ich wollte am Sonntag joggen gehen, aber es passt. Ich komme zu dir um 10. Das ist ja wunderbar. Bis dann. Wie man gesehen hat, das ist ein Rollenspiel. You and your partner get a task, but with different amount of information. It is mostly from a calendar. You have to make suggestions, discuss and find a solution in the end. Es gibt viele Themen. Es geht darum, dass man einen gemeinsamen Termin findet, wo man zum Beispiel einkaufen gehen kann ein Geschenk kaufen kann, einen Ausflug machen kann oder zusammen ins Kino gehen kann, etwas lernen kann oder Hausaufgaben machen kann. Jetzt lernen wir die Redemittel, die ihr benutzen könnt. Einen Vorschlag machen. Hier sind ein paar Beispiele. Wollen wir uns am Freitag treffen? Oder ich möchte etwas vorschlagen. Am Freitag um 18 Uhr. The information in blue can be changed according to your task. You have to look at your calendar, what is given to you, and accordingly you have to frame the correct questions or sentences. Ich schlage vor, dass wir am Freitagabend einkaufen gehen. Wie findest du das? Wenn wir am Freitagabend einkaufen gehen? You don't have to use all the phrases, but you can learn a few that you can use to variate your dialogue. Wir können am Freitagabend einkaufen gehen. Oder am besten machen wir so, wir gehen am Freitagabend einkaufen. Ich finde es besser, wenn wir am Freitagabend einkaufen gehen. Wenn man einen Vorschlag gemacht hat, kann man die andere Person nach der Meinung fragen. Was meinst du? Bist du einverstanden? Findest du das gut? Sollen wir das so machen? 
Was meinst du? Würde es dir passen? Wenn die andere Person einen Vorschlag gut findet, kann er oder sie sagen, Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, das machen wir. Einverstanden. Das finde ich gut oder super. Die Idee gefällt mir. Ich finde deinen Vorschlag gut. Wunderbar, so machen wir das. Manchmal ist die andere Person nicht sicher. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir lieber am Samstagabend einkaufen gehen. Das ist eine gute Idee, aber mir würde Samstagabend besser passen. Es wäre besser, wenn wir am Samstagabend einkaufen gehen. Vielleicht ist es besser, wenn wir am Samstagabend einkaufen gehen. Wenn die andere Person einen Vorschlag nicht gut findet, kann er oder sie sagen, die Idee gefällt mir nicht. Oder besser ist es, wenn wir am Samstagabend einkaufen gehen. Nein, dazu habe ich keine Lust. Das kann ich leider nicht machen. Das finde ich nicht gut. Ich habe aber eine andere Idee. Wie schon erwähnt, es ist sehr wichtig, den richtigen Satz zu nutzen. Wir lernen hier sehr viele Redemittel, aber es ist wichtig, die Aufgabe genau zu sehen und nicht nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Auch einen Grund geben und einen richtigen Satz formulieren. Jetzt lernen wir, wie man einen Termin ausmachen kann. Man kann fragen, wollen wir uns am Freitag treffen? Oder passt es dir am Freitag um 18 Uhr? Wann wollen wir uns treffen? Wie wäre es mit Freitagabend? Hast du am Freitag Zeit? Geht es am Freitag um 8? Wie kann man auf einen Terminvorschlag reagieren? Ja, das geht oder das passt. Kein Problem. Nein, am Freitagabend kann ich leider nicht. Ich habe einen anderen Termin. Oder Ich habe da keine Zeit, weil ich lernen muss. Hier muss man den Grund nennen, was bei einem auf der Aufgabe steht. Man muss schon zwei bis drei Vorschläge machen oder Gegenvorschläge machen, bis man zu einer Lösung kommt. Sometimes there is an event on the calendar which can be moved or which is not important. Sometimes you have to compromise, but you have to come to a solution. Am Ende muss man das Besprochene zusammenfassen. Also, dann treffen wir uns am Samstag um 18 Uhr bei dir oder vor dem Rathaus oder in der Stadt etc. Okay, dann komme ich zu dir am Samstag um 18 Uhr. Dann machen wir so, du kommst am Samstag um 18 Uhr zu mir. Okay, dann kaufen wir am Samstag das Geschenk für Peter. Great! Hopefully, now you can prepare yourself well for the oral examination. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!